good morning students now i am going to topic about nature of physical world and measurement this unit is the first unit in 11th physics nature of physical world and measurement இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டு இயலும் ஓகேவா த வேர்ட் சயின்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ரூட் இன் த லட்சின் வேர்ப் சயின்டியா சயின்டியா அப்படிங்கிற வேர்டில் இருந்து தான் இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துச்சு ஆல்ரெடி சயின்ஸ் நீங்கள் லோயர் கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு வருவீங்க சயின்ஸ்னாவே அறிவியல் தமிழில் மீனிங் என்னென்னா அறிவியல் அதான் மீனிங் டு நோ தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் எதை தெரிந்து கொள்ளுதல் நோயிங் த ட்ரூத் இயற்கையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் அதாவது உண்மை நிலவரத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் அதான் அறிவியல் அதில் இயல் உலகம் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஏன் வருது அப்படின்னா அதான் ஃபிசிக்ஸில் வர்றது அதான் ஃபிசிக்கல் அப்படின்னா இயல் இயற்கை நேச்சர் ஓகேவா ஸோ தமிழில் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நோயிங் த ட்ரூத் எப்போதுமே நம்மளுடைய மனிதனுடைய மனத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதையாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது என்ன அது ஏன் இப்படி நடக்குது இது ஏன் இப்படி சுற்றுது அப்படிங்கிறதுல எப்போதுமே தெரிகிறோங்கிற ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கும் அதான் அந்த ஹியூமன் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் க்யூரியஸ் க்யூரியஸ்னால் ரொம்ப ஆர்வம் டு நோ தெரிந்து கொள்வதற்கு அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினா டிஃப்ரெண்ட் ஃபினா வெவ்வேறு பொருட்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் எப்போதுமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் லைக் த பிரைட் செலாஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் நேச்சர் இந்த வான் பொருட்கள் உருவாகுதுல்ல அது ஏன் உருவாகுச்சு எப்படி உருவாகுச்சு யார் அதை படைச்சது எப்படி அது தானாக வந்ததா அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய கண்டிப்பாக உலகம் தோன்றியது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் டைம் இருக்கும்போது எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு சைக்ளிக் சேஞ்சஸ் சுழற்சி மாற்றங்கள் இந்த சீசனில் ஒவ்வொரு சீசன் அப்போவும் வரும் பருவகால மாற்றங்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது அக்யூரன்ஸ் ஆஃப் த ரெயின்போ வானவில் நிகழ்வு இன்னும் நிறைய பற்றி ஒன்று ஒன்று எப்படி உருவாகுச்சு இப்போ சின்ன குழந்தைகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கொஸ்டின் மேலே கொஸ்டினாக கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் இந்த பிஎட்டில் நீங்கள் படிக்க போனீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எதையுமே காரண காரியத்தோடு ஆராய்ந்தறியணும் ஏன் ஒய் வாட் வென் வேர் இப்படி பல கொஸ்டின் கேட்கணும் எதையுமே ஒரு காரண காரியத்தோடு ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்வதற்கு பேர் தான் சயின்ஸ் அதான் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகுறதுங்க சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அப்போ அதாவது விஞ்ஞானம் வேறு மெய்ஞ்ஞானம் வேறு மெய்ஞானங்கிறது ஆன்மீக ரீதியில் போகிறது விஞ்ஞானங்கிறது தான் சயின்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டுடே மாடர்ன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இஸ் அண்ட் ஆப்சூட் ஆஃப் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் நேச்சர் இப்போ நிறைய நம்ம சயின்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து நேச்சரை பற்றி நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய புக்ஸில் நாம் இங்கே சப்ஜெக்ட்லேயும் படிக்க போகிறோம் த நாலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் டீலிங் வித் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது ரெண்டு திங்ஸ் இருக்குது நான் லிவிங் திங்ஸ் லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா உயிரற்ற பொருட்கள் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இப்போ சயின்ஸ்னு எடுத்தோம்னா த டிவைடட் ஃபோர் கிளா இட் கிளாஸிஃபைடு ஃபோர் டைப்ஸ் வாட் ஆர் தேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபிசிக்ஸ் சயின்ஸில் ஃபோர் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் என்னென்னா ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் ஒன் கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட் ஒன் அந்த பயாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அந்த பயாலஜியில் ரெண்டு பிரிவாக பிரியும் என்ன பாட்டனி அண்ட் ஸ்வாலஜி இப்போ சயின்ஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அந்த பயாலஜியில் ரெண்டு பிரிவாக பிரியும் பயோ பாட்டனி அண்ட் பயோ ஸ்வாலஜி அந்த பயாலஜிங்கிறது லிவிங் திங்ஸை பற்றி படிக்கிறது ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நான் லிவிங் திங்ஸை பற்றி படிக்கிறது ஓகேவா அதான் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நான் லிவிங் திங்ஸு இது பாட்டனி அண்ட் ஸ்வாலஜி அப்படிங்கிறது லிவிங் திங்ஸ் ஓகேவா இது தான் இது தான் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் மெத்தட்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது நம்ம யூனிட்டில் இருக்குது சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னா அறிவியல் முறைகளில் என்னென்ன அறிவியல் முறைகள் இருக்குது அப்படின்ற பார்க்கலாம் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இஸ் எ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் இன் ஸ்டடியிங் நேச்சுரல் ஃபினாமினா அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இயற்கை பொருட்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷிங் லாஸ் விச் கவன் திஸ் ஃபினாமினா ஒவ்வொன்றுக்கும் சயின்ஸ்னு எடுத்திங்க அப்படின்னா நிறையா லாஸ் இருக்குது நியூட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது சார்லஸ்லாம் இருக்குது பாய்லிஸ்லாம் இருக்குது நிறையா இருக்குது சயின்ஸில் வந்து ஏகப்பட்ட லாஸ் இருக்குது ஓகேவா கலிலியோலாம் இருக்கார் அடுத்து வந்து நிறையா நிறையா சயின்டிஸ்ட் கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா லாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சிலரோட லா வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் ஒரு சிலரோட லா வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கும் ஓகே 
ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்னென்னா சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் அந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் இட் டீல்ஸ் வித் கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் கவனமாக அப்சர்வ் பண்ணுறது உற்று நோக்குறது ஆஃப் த ஈவெண்ட் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுறது டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த நேச்சர் இயற்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதான் சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ ஃப்ரூட் ஃபால் டவுன் ஃப்ரம் த ட்ரீ ஒரு பழம் வந்து மரத்திலிருந்து கீழே விழுகுது அப்போ அதை யார் சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து நீட்டாக கண்டுபிடிச்சார் ஏன் அந்த பொருள் கீழே விழுகுது அப்போ அது கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக அந்த பொருள் கீழே விழுது அதை அவர் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளாக இருந்தால் அதை பழத்தை தூக்கி சாப்பிட்டு போவோம் இல்லைனா தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போவோம் அப்படி தானே சாப்பிடக்கூடிய பழமாக இருந்தால் சாப்பிட்டுட்டு போவோம் சாப்பிட முடியாத பழம் தூக்கி எரிஞ்சு விளையாண்டுட்டு எதாவது பண்ணிவிட்டு போவோம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் சார் ஐசக் நியூட்டன் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கார் ஏன் அந்த பழம் விழுந்துச்சு அப்போ அந்த ஏங்கிற கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒய் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்குது பாருங்கள் இந்த காரண காரியத்தோடு அவர் ஆராய்ச்சி பார்த்ததுனால தான் இது சயின்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த ஈவெண்ட் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த நேச்சர் அதான் எக்ஸாம்பிள் எ ஃப்ரூட் ஃபால் டவுன் ஃப்ரம் த ட்ரீ செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷ் செகண்ட் மெத்தட் கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் சிஸ்டமேட்டிக்னா அது கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்னா இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு மூலமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம லேபுக்கு போகிறோம் பாருங்கள் லேபுக்கு எதுக்கு போவோம் ஆய்வகத்துக்கு எதுக்கு போவோம் எந்த ஒரு இதை எடுத்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்க போவோம் இது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்லை எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்தா இது எந்த மாதிரி இது வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு போவோம் ஸோ அதுதான் கண்ட்ரோ அப்போ லேபில் பண்ணுறது திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நோட்டீஸ்டு இந்த லெபாரட்ரி சயின்டிஸ்ட் ஃபுல்லாக எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா லெபாரட்ரி அந்த லெபாரட்ரி மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி இதோட ரீடிங்ஸ் என்ன இது இது எந்த சொல்யூஷனோட இந்த சொல்யூஷன் போட்டால் என்ன ஆகும் அதே மாதிரி பாட்டனி சுவாலஜிலையும் அதே மாதிரி இந்த பிளான்ட்டோட இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன அதே மாதிரி சுவாலஜி எடுத்தோம்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் அப்போ லேப் மூலமாக கொண்டு போய் நம்ம பார்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க அது தான் கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ்னு இருக்குது குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் ஓகே நவ் ஃபவுண்டேஷன் தியரி லா இஸ் கால்டு குவாலிட்டேட்டிவ் இன்டர்பிரேட்டேஷன் தியரி மூலமாக பார்க்குறோம்ல தியரி அப்படின்னா தேற்றங்கள்னு சொல்லுவோம்ல வெறும் தியரியாக வருது அதை பார்க்குறது தான் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் த டெரிவேஷன் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லா ஓகேவா டெரிவேஷனுங்கிறது நமக்கு தெரியும்ல வெறும் ஈக்குவேஷனாக வர்றது இந்த எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் இது எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜி இஸ் த கிராவிட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் எம் ஒன் எம் டூ இஸ் த மாசஸ் ஆர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் அப்போ தியரியாக படிக்கிறது குவாலிட்டேட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷனாக படிக்கிறது குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் ஓகேவா திஸ் இஸ் த தேர்ட் மெத்தட் இன் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அண்ட் அனதர் ஒன் நெக்ஸ்ட் இட் வில் ஃபைன் த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆஸ்கேன்னு சொல்லியாச்சு இதில் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபைன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜிங்கிறது என்னது கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ எம் ஒன் எம் டூங்கிறது ரெண்டு பொருள் எடுத்திருப்போம் அது ரெண்டு பொருளோட மாஸ் அந்த ரெண்டு பொருளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் குவாலிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இட் வில் ஃபைன் த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஒன் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் இங்கே மேத்ஸ் ஃபா மேத்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபாடர் மாடலிங் அதனால தான் ஏன் வந்து ஃபிசிக்ஸை வேறு குரூப் இதில் பண்ணாமனா மேத்ஸோட ஏன் கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் எப்போதுமே மேத்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வரும் மேத்தமெட்டிக்கலாக சில டெரிவேஷனை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் ஸோ ஃபார்ம் இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அதான் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ இப்போ இப்போ இந்த இது ஒரு எம் ஒன் இது எம் டூ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எம் ஒன்னுங்கிற ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன்னா என்னென்னு தெரியணும் எம் டூனா என்னென்னு தெரியணும் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம தெரியணும் இதை அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் 
ஃபால்ட்டான அந்த அந்த என்ன ரீசன்னால அந்த லா வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுங்கிற ரீசனை கண்டுபிடிச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி மறுபடியும் இவங்க வேறு எது வந்து ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது போட்டு அவங்க புது தியரி கண்டுபிடிப்பாங்க புது ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ சில வந்து ஃபேக்ட்ஸ்னால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு சில தியரியை வந்து நம்ம ஆன்சர் ஒரு சில தியரிக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ த ரிசல்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் பட் இட் இன்க்ரீஸ் த கியூரியாசிட்டி டு ஃபைண்ட் த கிளியர் தியரி ஓகேவா அப்போ அது நம் அதோட விட்டுறணும் அதோட விட்டுறக்கூடாது நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ்லேயே ஒரு சமூக போடுறீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வரலைங்கிறக்காக ஆன்சர் வரலைன்னு தூக்கி போட்டுற முடியுமா முடியாது உடனே வேறு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் வேறு மெத்தடில் போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் போடுவீங்கல்ல அதே மாதிரி தான் அந்த ஒரு சில லா வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து இந்த லா வந்து ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கான காரணம் என்ன அப்போ நம்ம அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி வேறு எது வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி மனிதனுக்குள்ள அப்படியே ஏற்படுது பாருங்கள் அது அந்த ஒரு ரீசன் இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி டாப் லெவலில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க எப்படி அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது மாதிரி கியூ ரொம்ப அதை கியூரியாசிட்டி இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஆர்வம் இருக்கிறதுனால தான் எல்லாருமே இதை வந்து முன்வந்து எடுத்து இன்றைக்கி சயின்ஸ் வந்து சயின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா உலகமே இல்லை ஓகேவா தர் இஸ் நோ லைஃப் வித்வுட் சயின்ஸ் இஸ் இன் டேட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே ஜஸ்ட் ஐ கிவ் அண்ட் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒன்லி டுமாரோ வி வில் சி த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் தேங்க் யூ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் physics introduction the word physics is derived from the greek word physis physis abingra or greek vaarthai lerndu da the physics ngra vaartha vanduchu apna enna meaning what is the meaning of physics nature earthy a natural phenomena is deal with in physics adha sonna already physics nave ear bear el இயற்கையை பற்றி அறிவியல் அறிந்து கொள்வதற்கு பேர் தான் இயற்பியல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷனிசம் ஆர் த டூ அப்ரோச்சஸ் இன் ஸ்டடியிங் ஃபிசிக்ஸ் வாட் ஆர் த அப்ரோச்சஸ் இன் ஸ்டடியிங் ஃபிசிக்ஸ் யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷனிசம் ஆர் த டூ அப்ரோச்சஸ் இன் ஸ்டடியிங் ஃபிசிக்ஸ் அட்டம்டிங் டு எக்ஸ்பிளைன் diverse attempting to explain diverse physical phenomena with a few concepts and laws view concepts and laws is unification unification na modalla ungalku theriyanu oringinaippu oringinaippu na enna அதை செப்பரேட் செப்பரேட் ஆகிருக்கிறது தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்துறது ஒருங்க இணைக்கிறது பேர் தான் யூனிஃபிகேஷன் ஒற்றுமைப்படுத்துதல் யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷனிசம் ஆர் த டூ அப்ரோச்சஸ் இன் ஸ்டடியிங் ஃபிசிக்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் டைவர்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினா வித் எ ஃபியூ கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஒரு சில கருத்துக்களையும் அண்ட் விதிகளையும் வச்சு ஒருங்கிணைப்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் யூனிஃபிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன்ஸ் நியூ யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஜி நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்முலாவோட ஆல்ரெடி முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆஸ்க அந்த இது அது எக்ஸ் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மோஷன் ஆஃப் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடிஸ் டுவர்ட்ஸ் த எர்த் எர்த்தை நோக்கி வரக்கூடிய மோஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எர்த்தை நோக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ட்ரீலேருந்து ஒரு ஃப்ரூட் கீழே விழுகுது எங்கே எதை நோக்கி வருது டுவர்ட்ஸ் த எர்த்தை நோக்கி வருது மோஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அரவுண்ட் த சன் சில கோள்கள் வந்து எதை சுற்றி வருது சூரியனை சுற்றி வரும் மோஷன் ஆஃப் த மூன் அரவுண்ட் த எர்த்து மூன் வந்து எதை சுற்றி வருது எர்த்தை சுற்றி வருது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுகளை பல லாஸோட பல லாஸ்க்கு இருக்குது அண்ட் கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் ஒருங்குப்படுத்தி ஒருமைப்படுத்தி எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் இணைப்புறாங்க இணைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இதுக்கு பேர் தான் யூனிஃபிகேஷன் ஒருங்கிணைப்பு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிடக்ஷனிசம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரிடக்ஷனிசம்னால் குறைப்புன்னு அர்த்தம் ரிடக்ஷனிசம்னால் என்ன மீனிங்னா குறைப்பு அண்ட் அட்டம் டு எக்ஸ்பிளைன் ஏ மேக்ராஸ்கோபிக் சிஸ்டம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மைக்ராஸ்கோபிக் கான்ஸ்டியன்ஸ் மைக்ராஸ்கோப்பிங்கிறது பெரிசு மைக்ராஸ்கோப்பிங்கிறது சிறுசு அப்போ அந்த பெரியதுலேருந்து சிறுசுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா ரிடக்ஷனிசம் குறைக்கிறது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்னு இருக்குது பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபிசிக்ஸோட கிளைகள் பிரான்ச்சஸ்னாவே தெரியுங்களா கிளைகள் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்ன கிளாசிக்கல் 
another one modern classical physics another one modern physics classical ku innor per enna appadina newtonian physics nu solluva mechanics nu solluva newtonian mechanics nu solluva adutha modern classical na ungalku enadhu paramparyam munnadila irundhu irukiradhu மாடர்ன் அப்படின்றது இப்போ புதுசாக உள்ளது மாடர்னாக என்னதுன்னா இப்போ புதுசாக இப்போ நவீன காலத்தில் இருக்கிறது கிளாசிக்கல்ங்கிறது முன்னாடி அதனால தான் பாரம்பரியம் ஓகேவா கிளாசிக்கல்ங்கிறது பாரம்பரியம் முன்னாடி உள்ளது மாடர்ன் அப்படிங்கிறது இப்போ உள்ளது ஓகே இப்போ இந்த கிளாசிக்கலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா நியூட்டோனியன் மெக்கானிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் மெக்கானிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டிவிட்டி மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஓகேவா ஆல்ரெடி ஒவ்வொன் ஒன் பை ஒன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் மெக்கானிக்ஸ் செகண்ட் ஒன் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தேர்டு ஆப்டிக்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் இப்போ இந்த ஆப் அக்கோஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அக்கோஸ்டிக்ஸுங்கிறது இந்த ஒளி அதனால தான் தமிழில் எழுதியிருக்கேன் சவுண்டு இந்த ஆப்டிக்ஸுங்கிறது லைட்டு அதுக்கு இந்த ஒளி வரும் ஓகேவா இந்த ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒளி லைட்டு இந்த அக்கோ அக்கோஸ்டிக்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இது சவுண்ட் இந்த ஒளி நெக்ஸ்ட் இந்த ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸுங்கிறது என்னது வான் இயற்பியல் அது தமிழில் எழுதி எழுதிக்கிறேன் தெரியலனா எழுதிக்கிறலாம் வான் இயற்பியல் அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா மேலே மேலே இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கு பாருங்கள் அது எல்லாத்தையும் உள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளானட்ஸு ஸ்டார் ப்ளஸ் ஸ்டாரு பிளானட்ஸ் எல்லாமே அதில் உள்ளதான் அந்த வான் பொருட்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து வான் இயற்பியல் அதை தான் இங்கிலீஷில் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரிலேட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவிட்டின்னா நமக்கு இப்போ ரிலேஷன்னா என்ன ரிலேஷன்னா உறவு உறவுனா எடுத்தால் இப்போ தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா பெரியப்பா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒருத்தரை ஒருத்தர் சார்ந்து அதாவது அப்பத் அது கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் அங்கிள் ஆண்டி அப்படின்னு வரும் அதுங்களாம் ஒருத்தர் ஒருத்தரை வந்து சார்ந்து இருந்தாங்க இருப்பாங்க அதுதான் உறவு அதனால தான் உறவு அப்படின்ற ரிலேஷன் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஃபிசிக்ஸில் ஏன் சொல்கிறோம்னா சார்பு இயக்கம் ரிலேட்டிவிட்டினா சார்பு இயக்கம் அதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ஃபிசிக்ஸ் இந்த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாசிக்கல் மாடர்ன் ரெண்டு இருக்குது கிளாசிக்கலில் மெக்கானிக்ஸ் என்னென்ன டைப்லாம் பிரியுது பாருங்கள் கிளாசிக்கலில் மெக்கானிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் ஆப்டிக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அனதர் ஒன் அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டிவிட்டி இதை தான் முன்னாடியே சொன்னீங்க ஆப்டிக்ஸ்னா லைட்டு ஒளி அது அக்கோஸ்டிக்ஸ்னா ஒளி சவுண்டு சவுண்டு ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வான் பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னா சார்பி இயக்கம் சார்பி இயக்கம் சார்பியல் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று அது அந்த மெக்கானிக்ஸுங்கிறது ரெண்டு வகையாக பிரியுது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஒன்று டெனமிக்ஸ் ஒன்று ஸ்டாட்டிக்ஸ் டெனமிக்ஸ் இந்த டெனமிக்ஸ் வந்து ரெண்டு தான் பிரியும் அது என்ன அப்படின்னா கினமேட்டிக்ஸ் கினட்டிக்ஸ் கினமேட்டிக்ஸ் கினட்டிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு பார்த்திங்க பார்த்திங்களா அதில் வந்து ஒரு இது இருக்குது குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அதில் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் நான்னா சார்பற்ற ரிலேட்டிவ்ஸ்னா சார்பியல் அப்படின்றது அடுத்து அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் ஆட்டம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அணுக்கருவை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸ் மூலக்கூறுகளை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் அதிக ஆற்றல் இயற்பியல் கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் அப்படின்னு அதில் கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் இந்த பருப்பொருட்கள் இப்போ சாலி லிக்யூட் கேஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே இதில் அமைக்கி வைக்கிறோம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அப்படியே அதுக்கு அது அதான் கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் அமைக்கி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அது என்ன அப்படின்னா த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் பாடிஸ் வெதர் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன் ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ அல்லது மோஷன் கண்டிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ இது மேலேயோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த மொபைல் இருக்குது இந்த மொபைல் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் இதில் கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது அது என்ன செய்யுது மூவ் ஆகுது ஓகேவா அதான் என்னது
கார் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்குது நம்ம பிரேக் அப் பிரேக்கை வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம் பிரேக்குக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் அந்த மூவிங் கார் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டாப் ஆகுது ஓகேவா அதுதான் இது ஸோ த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் பாடிஸ் வெதர் அட் அ ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன் ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கிறதோ அல்லது மோஷன் கண்டிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேடையோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் என்ன த ஸ்டடி ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹீட் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பம் அண்ட் அதர்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வேறு ஆற்றல் இப்போ லைட் எனர்ஜி சவுண்டு எனர்ஜி நிறைய இருக்குது ஓகேவா நம்ம அதை லோயர் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்போ த ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹீட் அண்ட் அதர் ஃபார்ம் வெப்ப ஆற்றலுக்கும் வேறு ஒரு ஆற்றல் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் எனர்ஜி ஏதோ ஒரு எனர்ஜி அது ரெண்டையும் நம்ம லிங்க் பண்ணி படிக்கிறோம் பாருங்கள் அதோடய ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி படிக்கிறோம் பாருங்கள் அதான் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ்னாவே வெப்ப இயக்கவியல் சொல்லுவோம் அப்போ வெப்பம் அதான் ஹீட்டு ஹீட்டோட மற்ற ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை ரிலேஷன்ஷிப் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அனதர் ஒன் ஆப்டிக்ஸ் அதான் சொன்னே லைட் இந்த ஸ்டடி ஆஃப் லைட் லைட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிக்ஸ் லைட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆப்டிக்ஸ் அனதர் ஒன் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் எலக்ட்ரிசிட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் மின்சாரம் மேக்னட்டிசம் தெரியும் காந்தவியல் த ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அண்ட் தேர் மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்றுக்கு ஒன்று இல்லை உறவுகளை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மே மின்சாரத்தை பற்றியும் காந்தத்தை பற்றியும் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அக்வோஸ்டிக்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ப்ரொபகேஷன் சொல்லலாம் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஒளி அலைகள் இப்போ வந்து எப்போதுமே ஒரு சவுண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ச சவுண்டு வந்து பாஸ் ஆகுது போனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னா அதுதான் ப்ரொபகேஷன் பரவுது அப்படின்னு பரவுது பார்த்திங்களா அந்த அலைகள் அலைகளாக பரவுது ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அக்வோஸ்டிக்ஸ் ஒளி வந்து எப்படி பரவுது சவுண்டு எப்படி போகுது காற்றில் ஒளி எப்படி பரவுது ப்ராப்பகேட் ஆகுது அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் அக்வோஸ்டிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் த ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ் வான் பொருட்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பிரான்சஸ் ஆஃப் தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்கு எதுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் எனர்ஜி பர்டிகுலர்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்னால் வேறு வேறு வழிகளில் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது ரிலேட்டிவிட்டி அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் எனர்ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் இது ஃபுல்லாக வந்து என்னதுன்னா பாரம்பரியமாக வளர்ந்துட்டே வந்தது ஓல்டு ரெட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் படித்து பாருங்கள் அதில் ஃபுல்லாக முடிஞ்சது கிளாசிக்கல் நெக்ஸ்ட்டு மாடர்ன் இப்போ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இது என்னது த ஸ்டடி ஆஃப் டிஸ்கிரீட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபினாமினா அட் த அட்டாமிக் அண்ட் சப் அட்டாமிக் லெவல்ஸ் நேச்சர் அதாவது என்னென்னா எப்போதுமே வந்து ஒரு அலைகள் வந்து பரவும்போது டிஸ்கிரீட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெட்டகம் சொல்லுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ த ஸ்டடி ஆஃப் த டிஸ்கிரீட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபினாமினா இயற்கை பொருட்கள் அட் எங்கே இந்த அட்டாமிக் அண்ட் சப் அட்டாமிக் லெவல்ஸ் அட்டாமிக் அண்ட் சப் அட்டாமிக் லெவல்ஸில் இந்த டிஸ்கிரீட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபினாமினா இங்கே மெயின் வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்டடி ஆஃப் த டிஸ்கிரீட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபினாமினா ஓகேவா அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ்னாவே அதே நேம் வருது இந்த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்னால் வடிவமைப்பு அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அணுவோட பண்புகள் அணு ஆட்டம்னாவே அணு அணுவோட பண்புகள் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸுங்கிறது நியூக்ளியர் அப்படின்னாவே அணுக்கரு த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியை ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதுவும் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்
நேர இந்த நானோ சயின்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சரில் படிப்பீங்க அதெல்லாம் நான் அப்புறம் லேட்டராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு போயிடுறேன் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் இந்த ஸ்டடி ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் இயற்கையில் உள்ள பொருட்களை பற்றி படிக்கிறோம் பாருங்கள் அதான் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இங்கே வாங்க மெஷர்மெண்ட் இந்த பேசிக்லாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறப்பா மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்னாவே நமக்கு தெரியும் என்னது அளவுகள் மெஷர்மெண்ட்னா என்ன அளவுகள் இப்போ த கம்பேரிஷன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு யூனிட் இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவுகளையும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு யூனிட் அப்படின்னா நிலையான அளவோடு கம் இது பண்ணி ப படிக்கிறோம் பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறோம் பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் மென் பை மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வரும் இந்த கம்பேரிஷன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவையும் ஒரு நிலையான அளவோடு ஒற்றுமைப்படுத்தி கம்பேரிஷன் மீன்ஸ் ஒற்றுமைப்படுத்தி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மெஷர்மெண்ட் இப்போ மெஷர்மெண்ட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆல் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆல் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இட் பேஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் மெஷர் இப்போ கடை மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு இடத்துல இப்போ கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கா கிலோ ஜீனி வாங்குகிறோம் அரை கிலோ வெள்ளம் வாங்குகிறோம் ஒரு கிலோ பர் பருப்பு என்னவாக இருந்தாலும் அந்த கிலோ ஒன்று ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி வெஜிடபிள் கடைக்கு போனாலும் ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் கொடுங்க பிரிஞ்சல் கொடுங்க ஆஃப் கேஜி டொமேட்டோ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் பார்த்தீங்களா அப்போ அளவு எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து அளவு முறைகள் தான் இந்த ஜுவல்லரி ஷாப் எங்கே போனாலும் எவ்வளோ அப்போ அளவு முறைகள் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் குவான்டிட்டேட்டிவ் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஆல்வேஸ் டீல் வித் நம்பர்ஸ் விச் ஆர் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டெஃபனிஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன இயற்பியல் அளவுகள் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன மீனிங்னா இயற்பியல் அளவுகள் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அனதர் ஒன் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல்னா அடிப்படை அதான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் சொல்லலாம் ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் படித்தா தான் அப்படி அடுத்தது படிக்க முடியாது எல்கேஜி தான் ஃபண்டமெண்டல் கிளாஸஸ் அப்படின்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள கிளாஸஸில் படித்தா தான் அடுத்தது படிக்க முடியும் சொல்லலாம் அதான் அடிப்படை அளவு இந்த அடிப்படை அளவில் இருந்து வர்றது தான் வழி அளவுகள் இந்த ஃபண்டமெண்டலை பேஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு பேர் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் இது எயித்து செவன்த்துலேயே படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டலுக்கு இன்னொரு பேர்னால் பேஸ் அதான் அடிப்படை பேஸ்னால் அடிப்படை ஆர் குவான் விச் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இந்த இயற்பியல் அளவு இந்த ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை அளவுனா என்னென்னா கெனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது விவரிக்க முடியாது வேறு எந்த ஒரு அளவுகளோடைய வேறு எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவுகளோடையும் வரையறுக்க முடியாத அளவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஓகே அப்போ என்னென்ன அந்த வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் லென்த் மாஸ் டைம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் luminous intensity and amount of substance so what are the physical quantities sorry what are the fundamental quantities or what are the base quantities appin keta length neeru mass nirai time neeru electric current therimla electric current enadhu minsaram temperature veppanile luminous intensity idu or alagu so an amount of substance இது ஃபுல்லாமே வந்து என்ன குவான்டிட்டி அப்படின்னா பேஸ் குவான்டிட்டி ஆர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் சரி அப்போ இது இது டிரைவ்டு குவான்டிட்டின்னு என்ன குவான்டிட்டிஸ் தட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸோடு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் டிரைவ்டு இப்போ ஃபண்டமெண்டல்லேருந்து வந்த அளவு அதான் வழி அழகு வழி அழகு இந்த அப்படி சொல்கிறோம் வழி அப்போ எதுலேருந்து வந்தது ஃபண்டமெண்டல்லேருந்து வந்ததுனால வழி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஒரே ஒரு வேர்டு இங்கே கேன் நாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இங்கே கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே ஓகேவா ஸோ இதை தான் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ஏரியா வேல்யூம் வெலாசிட்டி ஆக்சல
நெக்ஸ்ட்டு காமன் டாபிக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் இப்போ மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்தோம்ல அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் என்னடா இடையில இது விடுறாங்கன்னு பார்க்குறீங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஃபுல்லாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸஸ்லேயே நம்ம படித்து வந்தது அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு திரும்ப அதை ரீகால் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே போப்பறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் எஃபிஎஸ் ஓகேவா எஃப்ங்கிறது என்னது ஃபுட் பிங்கிறது என்னது பாவ் எஸ்ங்கிறது செகண்ட் அஸ் த த்ரீ பேசிக் யூனிட்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் லென்த்துங்கிறது என்னது ஃபுட் அடி பவுண்டு அது வந்து எனது எவ்வளவு மாஸ் அதாவது நிறை கண்டுபிடிக்கிறது செகண்டுங்கிறது டைம் அப்போ லென்த்துங்கிறது ஃபுட்டு மாஸ் பவுண்ட் டைம் செகண்ட் ஓகேவா வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் டைம் செகண்ட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் டைம் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மாஸ் பவுண்ட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மாஸ் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் லென்த் ஃபுட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் லென்த்து ஸோ இப்படி சொல்லும்போது அந்த இதுக்கு பேர் தான் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் ஃபுட் எஃப் மீன்ஸ் ஃபுட் பி மீன்ஸ் ஃபுட்டு P means pound. S means second. Okay. So, நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் ஃபுட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் பவுண்ட் இந்த யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் சிஜிஎஸ் மீன்ஸ் சி மீன்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஜிங்கிறது கிராம் எஸ்ங்கிறது செகண்ட் எஸ்ங்கிறது செகண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இப்போ எஃபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் லென்த்தோட யூனிட்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் லென்த்தோட யூனிட் வந்து என்னது சென்டிமீட்டர் லென்த்தோட யூனிட் என்ன சென்டிமீட்டர் அடுத்து மாஸ் அதே மாதிரி தான் லென்த்து மாஸு டைம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் லென்த்து மாஸ் டைம் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன பாருங்கள் எஃப் பிஎஸ் சிஸ்டம் எஃப் மீன்ஸ் ஃபுட்டு அடுத்து பவுண்டு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா செகண்ட் அப்போ இது வந்து என்னது எதோட யூனிட்டு லென்த்து ஓகேவா இது மாஸ் இது டைம் ஓகேவா இது எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் எம்முங்கிறது எது மாஸ் கேங்கிறது சாரி இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் சாரி சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் சிங்கிறது என்னது இங்கே சென்டிமீட்டர் சிங்கிறது சென்டிமீட்டர் இந்த ஜி கிராம் அடுத்து எஸ் செகண்ட் சி இஸ் த சென்டிமீட்டர் ஜிங்கிறது கிராம் எஸ்ங்கிறது செகண்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த சென்டிமீட்டருங்கிறது எதோடது யூனிட்டு லென்த்தோட யூனிட் அடுத்து இந்த கிராமுங்கிறது எது மாஸ் இந்த செகண்டுங்கிறது டைம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் எம்கேஎஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் எஃபிஎஸ் செகண்ட் ஒன் சிஜிஎஸ் தேர்ட் ஒன் எம்கேஎஸ் எம்கேஎஸ் ஓகே அதில் இதே மாதிரி தான் இந்த எம்ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு கே கிலோகிராம் கிலோகிராம் அனதர் ஒன் செகண்ட் எம்முங்கிறது இங்கே மீட்டர் கேங்கிறது கிலோகிராம் எஸ்ங்கிறது செகண்டு இந்த மீட்டருங்கிறது எது லென்த்து லென்த்தோட யூனிட் தான் மீட்டர் கிலோகிராம் சேம் மாஸ் செகண்டு சேம் டைம் ஓகேவா ஸோ இதுலேயே எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஓகே சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் நீ மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் எல்லாமே சேம் தான் இது எல்லாமே யூனிட் தான் இதோட லென்த்து மாஸு டைம் இது மூணுடைய யூனிட் லென்த் மாஸ் டைம் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் ஏ இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அனதர் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் மெஷர்மெண்ட் இஸ் தேர்டு கொஸ்டின் அண்ட் யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் இஸ் ஏ டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகே சிஸ்டம் இது சயின்டிஃபிக் மெத்தட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஸோ சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் 
unification and reduction is a second question third one measurement adu what are the difference between fundamental quantity and derived quantity third question fourth question different types of measurement system and another one uh, the five mark question five mark question the branches of physics tellinga branches of physics இந்த இந்த டேப்லர் காலத்தை அப்படியே படிச்சுங்க இந்த டேப்லர் காலத்தை அப்படியே படிச்சுங்க திஸ் இஸ் த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் திஸ் இஸ் த இதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க இது டோட்டலாக கேட்டால் நம்ம ஃபைவ் மார்க்கில் படிச்சு வச்சுக்குவோம் அப்போ தான் வந்து எதை கேட்டாலும் நம்ம எழுத தெரியும் டூ மார்க்கில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டால் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும் ஓகேவா இது அப்படியே வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் த கைம் அந்த பிரான்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ஏ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஒன் கொஸ்டின் ஃபைவ் ஒன்லி ஒன் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் The scientific method is not the same. Okay, the example is only two examples. Two mark question. Okay, unification and reduction is a two mark question. So, one, unification and reduction is a two mark question. Second question. Uh, third question is the measurement. Measurement, what is the difference between fundamental quantity and derived quantity? This is a the two mark question third question another one fourth question different types of measurement system different types of measurements fourth question different types of measurement system okay students thank you study carefully we will see the next class on tomorrow thank you students